ดีครับนี่คือรายการลูกรอบโลกวิทยาศาสตร์ครับรายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะครับไปไขยความลับของสิ่งมีชีวิตพืชพลังงานและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์ครับซิลซิลเอาไม้จับมาแรงมาทำอะไรครับมาจับตะกแตนครับอ้าวแล้วซิลซิลรู้ได้ไงว่าตะกแตนมันจะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ตามต้นงานอยู่ตามต้นหญ้านี่ครับหรอนี่จับได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ยไม่ได้ทักตัวเลยครับไม่ได้ทักตัวหนึ่งเลยโอ้โหน่าสงสารจังเลยอันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตะกแตนในโลกของเราเนี่ยนะครับมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดเลยนะครับแต่ที่คุณหน้าคุณตาในบ้านเราเนี่ยก็จะมีตะกแตนหนวดสั้นตะกแตนหนวดยาวแล้วก็ตะกแตนแคระครับแล้วต้นมันเป็นเด็กๆมันจะเป็นหนอนเหมือนผีเสื้อหรือเปล่าครับอืมถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราต้องแอบไปดูตั้งแต่แม่ตะกแตนวางไข่ครับไปดูกันว่าตะกแตนเนี่ยเกิดและจเจริญเติบโตกันมาได้อย่างไรมันกําลังวางไข่อยู่หลังจากวางไข่หมดแล้วมันจะใช้ขาหลังเคียดินมากลบไข่ไว้อย่างระมัดระวังยาวๆที่เห็นคือไข่มีดินอยู่รอบๆไข่ไข่ตะกแตนจะอยู่ในดินในช่วงฤดูหนาวจนกว่าอากาศจะอบอุ่นเมื่ออากาศอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิไข่จะฟักตัวและตัวอ่อนจะโผล่ออกจากดินจากฟักไข่ตัวอ่อนยังถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อบางๆตัวอ่อนลอกเยื่อหุ้มออกและดูคล้ายกับตัวเต็มไวมากกว่าที่จะเป็นตะกแตนที่โตเต็มวัยนะครับมันก็ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ตัวมันโตขึ้นได้แล้วตะกแตนกินอย่างเดียวไม่โตหรอครับตะกแตนกินอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับเพราะว่ามันต้องมีขั้นตอนต่างๆที่สําคัญนะครับที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกที่จะทําให้ตัวมันโตได้เต็มที่ครับนี่คือครั้งที่สองแล้วที่ตัวอ่อนลอกคราบตัวอ่อนห้อยหัวลงมาจากลําต้นของต้นไม้ร่างใหม่ของมันกำลังออกมาเมื่อตัวอ่อนเติบโตค่อนข้างใหญ่ปีกเล็กๆจะปรากฏอยู่บนหลังของมันตัวอ่อนกินเก่งเมื่อลอกคราบซ้ำๆหลายครั้งตัวของพวกมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่คือครั้งที่สี่ที่ตัวอ่อนลอกคราบของมันตัวอ่อนสามารถใช้น้ำหนักของตัวเองในการลอกคราบออกอย่างง่ายดายโดยการห้อยหัวลงมาที่ตัวอ่อนลอกคราบมันก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยตัวอ่อนตะกแตลอกคราบ5ครั้งในช่วงที่มันเติบโตกลายเป็นตัวเต็มวัยพี่แท้ตะกแตไม่ได้กินเก่งอย่างเดียวแต่ต้องลอกคราบด้วยพี่แห้วครับมันต้องลอกคราบกี่ทีครับตะกแตนเนี่ยต้องลอกคราบ 7-8 ถึงครั้งนะครับถึงจะโตเต็มวัยเดี๋ยวเราไปสำรวจร่างกายของเจ้าตะกแตนกันดีกว่านะครับไปดูว่าร่างกายของมันเนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างบนหัวมีตาและหนวดสัมผัสปากที่ใช้กินอาหารก็อยู่บนหัวเหมือนกันเ
จะแยกแยะหัวอกและท้องได้อย่างชัดเจน3ส่วนนี้ประกอบกันเป็นร่างกายตั๊กแตนหัวมีตาปากและหนวดสัมผัสอกที่แข็งแกร่งมี6ขาท้องของมันยาวและอ่อนนุ่มพวกมันเป็นตั๊กแตนขนาดใหญ่เราได้เห็นวงจรชีวิตของเจ้าตากแตนกันไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับซิลซิลแล้ววงจรชีวิตของตากแตนกับผีเสื้อแตกต่างกันไหมครับจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงเนี่ยเราไปพิสูจน์กันครับมาเปรียบเทียบพัฒนาการของตากแตนกับการเจริญเติบโตของผีเสื้อกันในตอนแรกทั้งสองฟักออกจากไข่ขณะที่ตัวนอนผีเสื้อดูแตกต่างจากตัวเต็มวัยอย่างสิ้นเชิงตัวอ่อนทั้งสองลอกคราบในขณะที่พวกมันเติบโตตัวนอนผีเสื้อกระหล่ำปลีเปลี่ยนไปเป็นดักแด้ตัวนอนผีเสื้อกลายเป็นตัวเต็มใบโดยผ่านระยะดักแด้แต่ตัวอ่อนตะกแตนจะเปลี่ยนจากระยะตัวอ่อนกลายเป็นตัวเต็มใบเลยผีเสื้อนะคะจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันนะคะในตะกะแตนเนี่ยจะมีการเจริญ3ระยะคือไข่ตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะโดยที่ตัวอ่อนเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับตัวเต็มวัยเพียงแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่านะคะแล้วปีกก็จะสั้นกว่าแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ยังทํางานไม่ได้นะคะในขณะที่ผีเสื้อเนี่ยจะมีการเจริญ4ระยะคือไข่ตัวอ่อนหรือนอนนะคะดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยระยะที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือระยะดักแด้เป็นระยะที่พักตัวนะคะไม่กินอาหารแล้วก็อยู่นิ่งๆซิลซิลครับก่อนที่จะจับตาก,กแตนเนี่ยมีความรู้เรื่องราวของตาก,กแตนเพิ่มขึ้นไหมครับรู้ครับรู้วงจรชีวิตของตาก,กแตนตั้งแต่เริ่มเป็นไข่ตาก,กแตนตัวอ่อนตาก,กแตนแล้วก็ต้องลอกคราบอีกต้องหลายครั้งถึงจะเป็นตัวเต็มวัยนะครับฟังอย่างนี้แล้วชื่นใจมากเลยครับวิทยาศาสตร์แทรกซึมอยู่ทุกที่และทุกๆอย่างรอบตัวเรารอให้เราเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อีกมากมายแค่สังเกตตั้งคำถามและคิดต่อยอดโลกใบใหญ่ด้วยจะถูกย่อให้เล็กลงด้วยวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นะครับรู้รอบโลกวิทยาศาสตร์ลาไปก่อนเราสองคนสวัสดีครับ,รบ